Hello, hello, good evening. Hola, hola, estamos bien con el audio, no hay ningún problema. <laughs> Okay, creería que no. So, uh, we are starting week number two of this course and we have a new session. So we are going to start with this uh, week and uh, something that you, um, well, I told you before that I uh, would like to uh, begin the weeks with some phrases to motivate you to learn or to do the things that you want to do in your life. So we are going to start this new week with a phrase uh, that I think that maybe it will um, create that kind of motivation in you, or is a phrase that you need to hear. Uh, so um, after that, we are going to uh, remember some things. Eh, antes de empezar las sesiones, siempre tenemos que recordar, ¿verdad? Aquellas eh, pequeñas reglas o pasos que debemos seguir para que las sesiones sean bastante eh, ordenadas y productivas. Eh, remember to turn on your camera um, the most of the time. Eh, remember to turn off your microphone while we are eh, explaining something. And also, you have to use uh, the tools that the platform give to you to express your opinion. Also, you need to, uh, you need to participate in the, in the activities and also you need to work in the platform. So uh, saying that we have now um, some topics that we are going to develop and we are going to make a review of one of these topics because uh, we need to uh, use this uh, topic to explain the new one. Vamos a hacer un pequeño review de uno de los temas que ya estuvimos hablando porque necesitamos ese tema como base para lo que vamos a hablar en, en uno de estos temas de esta semana. Um, I was uh, telling you that it is necessary to remember uh, the information that we are practicing in the course because we will need the same information that we were um, learning in the previous week or the previous day for all the other um, uh, topics that we are going to learn. So for that reason, it is important that you pay attention to the information and also to practice uh, when you have time and uh, during the, the exercises that are in the platform. Um, es necesario, ¿verdad?, que pongamos atención a los temas, eh, practiquemos esos temas. Um, no estemos como, ah, no, ese tema no va a ser muy importante porque lo vamos a volver a utilizar con otros temas que vamos a estar desarrollando porque tienen esa conexión. So, we are going to start. Vamos a comenzar. So, as I was doing the last week, I have my document here. Tengo mi documento acá donde vamos a ir viendo los temas que vamos a ir desarrollando. So, uh, the first thing that we have in the document is a phrase. Tenemos una frase and it says, wake up, chase your dreams and repeat. Wake up, chase your dreams, repeat. Levántate, persigue tus sueños y repite. It is a, a long process, right? It is not like I have my uh, dream done and it is the end. We have a lot of things to do in our lives. So we need to wake up, chase our dreams and then repeat again and again and again. Así que eh, es una frase para que no nos detengamos, ¿verdad? Estamos eh, en diferentes procesos, tenemos diferentes procesos y vamos a continuar teniendo muchas cosas más. Eh, alcanzar uno de nuestros sueños o una de nuestras metas 
no es el final, es solo el inicio, ¿verdad? So, for the agenda, we have the, the welcome uh, phrases or the welcome words. Then we have a, a short review of the topics that we were um, learning at the last week. Then we have the introduction for the topics that we are going to develop in this uh, session. We have, for example, topic one, we are going to talk about preposition and you have the image uh, of this topic because I sent to you this document and in that document you have that image. Then we have, again, just no question, but in this case, it's for a specific information. It is not like uh, we are going to talk about the formula, uh, just the formulas in this case. Uh, we are going to talk about a lot of things more. Then we have negative statements. In this case, we are going to use the negative statements or we are going to talk about how to create a negative statement. Tenemos ahí, ¿verdad? Nuestra agenda para hoy. Eh, la bienvenida, ¿verdad? Las palabras de bienvenida, la frase y todo eso. El pequeño review de los temas que ya estuvimos viendo la semana anterior. Luego, la introducción a estos temas que vamos a estar desarrollando hoy. Vamos con el tema uno que son las preposiciones. Ustedes ya te, tenían un preview de este tema en el documento que, se, que, que yo envié el viernes pasado, porque tenían ahí la imagen y el objetivo, I guess. Then, vamos a hablar de los yes, no question again, but in this case, we are going to talk about all the types of WH words or WH question. Hoy sí vamos a eh, ver todos los tipos de WH words o, o las preguntas que vamos a realizar con este tipo de palabras. And the topic number three, if we have time, we are going to talk about negative statements porque ya hicimos, ¿verdad? Las eh, fórmulas para lo que son las eh, oraciones afirmativas y las preguntas, pero ahora vamos a meternos también a las negative statements. Por eso fue que no las vimos en el tema pasado. So, the last week we were talking about different uh, topics and we have hold all the information in this document, that is the document that you have in the group. Ustedes tienen ya este documento, solo es un pequeño review o repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. So we have uh, in the first uh, topic or the first, uh, first uh, session, we have greetings and also we have possessive. Estuvimos hablando de los saludos, de los possessivos. Then we were talking about, let me see, we have here the possessive topics, examples, then we have the spelling. We were uh, talking about the alphabet and the, um, the pronunciation of the letters of the alphabet. And we were listening the audios that are in the platform. In, um, in that case, we were listening that um, audio because it is necessary to create that kind of uh, information in our minds about the pronunciation or the different pronunciation that people have about the letters and the words. Then we have sent a statements and question with verb to be. This is one of the topics that we are going to um, remember in this session. Este tema de los statements and question with verb to be es uno de los temas que vamos a retomar. Vamos a tomar este mismo tema lo vamos a volver a, a explicar un poco y luego vamos a pasar con la parte negativa porque tiene mucho que ver con la parte negativa porque viene con la misma estructura. So we have again the verb to be. Tenemos el verbo to be de nuevo. Let's see. Here we have the formula. This is the formula that we are going to eh, use again, vamos a utilizar esta fórmula, esta, es, esta es, ¿verdad? La parte que vamos a necesitar para explicar lo que son las formas negativas. So, then we have we have telephone numbers in which we were uh, learning about numbers from 1 to 10. Uh, we are going to see another topic that is um, about numbers. But it is uh, kind of different. Vamos a ver otro tema que tiene que ver otra vez con números, pero es un poco más extenso, ¿verdad? Son más números los que vamos a ir viendo. Then, we were uh, learning about the vocabulary, about things that we have in our bags or backpack. Um, we have uh, this uh, list of, of things that we have in our bags or some, some uh, kind of things that we 
tend to use when we are um, in our, maybe in our work or school for the university or when we are traveling uh, outside the country. Then we have another of the topic that is uh, this and this. Uh, estuvimos hablando también de este tema, ¿verdad? Para los plurales y los singulares, que también estuvimos trabajando un poco con las palabras singulares y plurales. Eh, también vimos un poco de la third person singular and the rules of this one. We have some examples. And we have the WH words. Este es otro tema de los que vamos a retomar, pero en este caso vamos a ver todas las palabras. No solo vamos a utilizar el where, because in that uh, topic we use just where. In, in this case, we are going to use all the WH words to create Question. Vamos a ver todas las palabras para crear oraciones, cómo creamos oraciones y a qué se refiere cada una de esas preguntas. Then we have yes, no question again. Vamos a volver a ver un poco de las yes, no question. In this case, we have the conversation of this couple that forget something in the hotel or the restaurant. But now we are going to continue with that part. Vamos a continuar con esa parte del yes, no question. En esta, en esta sesión, pero de una forma diferente. Now, we have here, vamos a comenzar. This is the image that you have in the document that I sent eh, the last Friday. Esta es la imagen que ustedes ya tienen en el documento que envié el viernes pasado. Why? Because now we are going to talk about prepositions. Vamos a hablar de las preposiciones. What is the objective for this uh, session? ¿Cuál es nuestro objetivo? Is to share information about the location of other people's objects. In this class, you will learn how to use preposition in order to describe the location of different objects. Dice que vamos a compartir información acerca de lo que es la local, donde localizamos, ¿verdad? O del lugar en el que están algunos objetos que pertenecen a otras personas, pero también vamos a uh, aprender cómo usar las preposiciones eh, para describir el lugar en el que se encuentran los diferentes objetos. If you can see in the image, we have some uh, kind of different words and different positions. Tenemos diferentes posiciones en las imágenes, ¿verdad? Tenemos algunas palabras. We are going to begin with the first one, en la cual las llaves están dentro de la caja. And we have a question, and it says, where are the keys? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? And the answer says, the keys are in the box. The keys are in the box. Las llaves están en la caja. But in that case, we are going to use in. That is the first one. Let me have something like this. I'm going to mark like this. This one, this is the first one. In. Dentro de la caja. In. En la caja. But remember that in that case, you are seeing the difference. Tenemos eh, en. In significa en. Pero en ese caso es dentro de. In the box. In the box, dentro de la caja o en la caja, pero dentro. Then we have the next one. We are going to change the color and we have this one. In front of, in front of, enfrente de, in front of the box, enfrente de la caja. Then we have, we are going to change the color. We're going to use green and we have this one behind, behind, behind the box, detrás de la caja, behind the box. And listen to this. We have another one and it says, I'm going to use light blue, like it, the, this one. This one on the box, en la caja, en la caja, tenemos in on, que significan en. Podemos decir, the keys are in the box or the keys are on the box, but they have a difference. Tienen una diferencia. In es dentro, on es sobre. 
Por eso vemos ahí el dibujo, ¿verdad? En el primero, en el in, las llaves están dentro de la caja y en el segundo están sobre la caja. So, in that case that you have some things inside, that is another one, that is inside the box. Uh, for example, I have cards inside the box. I have some cards here. In the box, I have some cards inside like this. And I can say I have the cards in the box. Tengo las tarjetas o las cartas dentro de la eh, caja, ¿verdad? Las cartas están dentro o en la caja. But if I have the cards outside the box and I put like this, these are the cards and for the light, it is not light. Very good to see. We have this one here. I have my cards on the box. Tengo las tarjetas en la caja. So that's the difference. In, on. In, dentro, on, encima o por fuera. And then we have next two. So let me take this and I will explain. Okay. Okay, we have the next one. We are going to use blue for this one. And it says next to, next to, a un lado, a la par, ¿da? a un lado de la caja. Then we have the last one for this image. And we're going to change the color and I have purple. So, under, under, oh, okay. Under, debajo de la caja, under, debajo. So we are going to repeat these words in English and in Spanish to make it clear. In, en, pero dentro. In front of, enfrente de, behind, detrás o atrás, on, en, encima o sobre. Next to, a un lado, a la par, under, debajo. Those words that we are uh, reading right now are examples for preposition or examples of preposition. Son e ejemplos de preposiciones, pero en este caso estamos utilizando eh, preposiciones de lugar porque nos está indicando en dónde se posiciona. But now we are going to talk about, um, we are going to give more information about the preposition. So, in this case, we are going to explain more about this. And let's see, we're going to do like this because I need to take this to the bottom. So we are going to explain like this. So preposition basics. Vamos a hablar de la información básica que tenemos de las preposiciones para poder Entenderlas mejor. So, what is a preposition? That is our question. What is a preposition? We have this question. ¿Qué es una preposición? Maybe we, we can say that is a, um, a word that can uh, explain in which place is something. Uh, we can say that it's a word that helped me to understand in the position of some things, and that's good. Um, podemos decir, ¿verdad?, que la preposición es como una palabra que nos ayuda a nosotros a entender en qué posición están las cosas, or something like that. But in this case, we are going to give another explanation for that word. So, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, relationship. So, dice que una, una preposición es una palabra, un grupo de palabras que se usan, ¿verdad? And we are going to write like this. A preposition A preposition is a word 
or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase. To show direction, time, place, location, spatial relationship. or to introduce an object. Examples of preposition. And we have here some uh, words. In, at, on, of and two. So, we are going to uh, explain part by part. Vamos a explicar parte por parte. So, it says, a preposition is a word of, or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase. Es una palabra o grupo de palabras que se usan, ¿verdad? Aquí, antes de un nombre, un pronombre, o una eh, frase eh, del una frase completa we have a noun phrase que son frases que llevan un nombre en específico so para qué utilizamos estas preposiciones para mostrar dirección direction una dirección time el tiempo places lugares Location, una, un, una localidad, una locación, ¿verdad? A spatial relationship, una relación espacial, ¿verdad? Estamos hablando del lugar, de dónde se encuentra. Or to introduce an object, o para presentar, ¿verdad? To introduce an object, presentar un objeto. So, for those uh, reasons, we can use the preposition. And we have some examples in, at, on, off, and to. But we have a lot of more. These ones are the examples. Tenemos mucho más preposiciones y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Estos no son, no son los únicos. Tenemos diferentes categorías para, estos, um, para estas preposiciones. So, preposition in English are highly, highly idiomatic. Also, there are some rules for usage. Ma, much preposition usage is dictated by fixed expressions. In these cases, it is best to memorize the phrase instead of the individual preposition. Eh, in English, we have a lot of rules. Tenemos muchas reglas a la hora de escribir, ¿verdad? En inglés. Eh, because um, some of these words, eh, we can eh, have different meanings depending on the situation that we are uh, using the words, and in some cases, um, it is about fixed uh, expression in which we need to read all the expression and not the individual preposition, because in that case, the preposition will change their meaning. So, tenemos diferentes usos para estas palabras, y a veces, verdad, puede llegar a cambiar lo que es la pronunciación, I mean, la, el significado en español o el significado en sí de lo que es, ¿verdad? E esa expresión, porque a veces se usan unidas y si nosotros la vamos separando one by one, va a perder ese, ese significado y no vamos a entender a lo que se refiere. Eh, in those case, cases, we need to pay attention to the situation in which um, the word is used. It's like um, the context of the expression or the situation that we are going to read or we are going to listen. Eh, tenemos que poner mucha atención a los contextos, ¿verdad? De las situaciones en las que se nos presenta, ¿verdad? A través de la lectura o 
de la parte de listening, de, les, de lo que escuchamos, para poder entender cuál es el uso que se le da en esas frases, para no separarlas una por una, porque no vamos a perder y no vamos a entender a lo que se refiere la conversación. So, we have a few rules. Tenemos unas cuantas reglas. A few rules. And we are going to talk about preposition of direction. Vamos a ir separándolas. Eh, esto les puede servir mucho más adelante porque pueden eh, ver este tipo de preposiciones. Así que vamos a ir separándolas solo para dar un par de reglas. Number one, preposition of the direction. Preposición de dirección. We are going to talk about direction. So it says, to refer to a direction, Use the prepositions to mean into On, on top. And we have some examples. Then we're going to do a list for these examples. We have number one, she drove to the store. Number two, don't ring the doorbell. Come right into the house. And the last one, drive on to the grass and park the car there. Okay, we have some examples here and we have three. The first one, she drove to the store. So we have here two. Then we have in or into. And we have onto. She drove to the store. Ella manejó a la tienda. Ella manejó hacia la tienda o a la tienda. Don't ring the doorbell. No suenes la campana o no suenes el timbre. Uh, come right into the house. Again, in this case, this is incorrect. House. So, no toques el timbre. Ven directamente a la casa. Dentro de la casa, in this case. Because we are using in. In, in this case, is for uh, the things that we are inside. So, vamos a ir directamente dentro de la casa. And the third one, Drive onto the grass and park the car there. Maneja sobre la grama o sobre, yes, we can say that, la grama and park the car there. Y parquea el carro en ese lugar. So those are the uses for directions. It's like give some, um, dar direcciones, but in this case it is not like uh, for any specific um, place. In that case, we are not uh, saying someone, ah, you need to go three uh, streets uh, past this one and you are going to find the bank. No, in that case, it is not like that. No estamos hablando de dar direcciones específicas como eh, de llevar a una persona hacia un lugar eh, específico. Es como darle una dirección o, um, in that case, how can I say, 
um, to give instructions. Es como dar una instrucción a alguien para hacer algo como esto. So, then we have preposition of time. That's the number two. Número dos, preposiciones de tiempo. Preposition of time. Preposiciones de tiempo. To refer to one point in time, use the prepositions in at in on. Si ustedes se fijan, estas preposiciones, estas preposiciones tienen eh, muchos usos, ¿verdad? But give me a second. A different usage for these prepositions. Tenemos diferentes usos para estos, eh, estas preposiciones y nos vamos fijando a lo largo que vamos eh, viendo estas, estas reglas, ¿verdad? In, the, in that case, um, we have in the first one that is like the general information tenemos para la eh, información general eh, que um, Usamos este tipo de, pro, de preposiciones. But in the number one, the preposition of direction, we have again eh, in, on. Tenemos esas dos, ¿verdad? Que la vamos a seguir utilizando en las preposiciones de tiempo. In, on. Y la vamos a seguir usando porque tienen muchos usos. It's not like eh, we are going to use just for one thing. Eh, las usamos para varias cosas. So we are going to see the examples for this one. Because in this uh, time, we are going to talk about uh, some specific uh, point in the time. Estamos hablando de un uh, punto específico en el tiempo. Let me see. Okay. Tenemos para un punto específico en el tiempo. And it says, use in, some specification, but in this case, use in with parts of the day. Remember this one. Este es bastante importante y vamos a recordarlo. And we are going to write like this. Use in, vamos a utilizar in with parts of the day, con las partes del día. Parts of the day. Partes del día. Not a specific time. No un tiempo específico. Months, years, and seasons.
Vamos a utilizar in para partes del día, de los meses, del año y de las estaciones. Pero no es un tiempo específico, sino son partes que dependen de eso, ¿verdad? Examples. We have, he reads in the evening. Then we have, the water is cold in December. She was born in 1996. So we have these examples. We have three one. Um, in this case, if you can see, we are talking about an, a specific, uh, not an a specific time. I mean, uh, we uh, are talking about like, Um, a moment. No estamos hablando de un tiempo específico, eh, sino que estamos hablando eh, de un momento, pero que no, no es como um, like we have a specific, specific time to do it. No tenemos eh, ese momento específico para decir, son las dos de la tarde, like that. En este caso, we have, he reads in the evening, él lee en la tarde. ¿A qué horas? We don't know. Because he reads in the evening, and the evening has some hours. La tarde tiene un par de horas, ¿no? No sabemos específicamente. Él puede empezar antes, después, en medio, whatever he wants. Then, the weather is cold in December. El, el clima es frío en diciembre. In which day, en qué día, we don't know. We are talking about the month, the, the, the general time. Estamos hablando del tiempo, eh, del momento, de, de ese mes. ¿Cuándo? No sabemos si el primero, segundo, 24, 25. December has a lot of days. And she was born in 1996. Ella nació en, el, en 1996. ¿En qué día? ¿En qué mes? ¿A qué hora? We don't know. We are just giving general information. Solo estamos dando... Eh, información general de ese tiempo. No estamos metiéndonos a profundidad, ¿verdad? Dar un tiempo en específico. Then, we have the other one. We use, usamos at with the time of day. Also use at with noon, night, and midnight. So it says, we're going to use at. Vamos a utilizar el at con el tiempo del día. Tiempo del día. It's not the, no, it, it is not the same with uh, the parts of the day. We are talking about time. En este caso, estamos hablando del tiempo que tiene el día. También lo vamos a utilizar con noon, que es como el mediodía, night, la noche, and midnight, que es la medianoche. So we are going to write some examples. Examples. I go to work at eight. He eats lunch at noon. Oh, 
I need to add the S. Then she often goes for a walk. At the night. And the last one, they go to bed at midnight. So we have here uh, four examples. Tenemos cuatro ejemplos de estos tiempos del día. I, um, I missed something in the first one. And I go to work at eight. I go to work at eight. Voy al trabajo a las ocho. Then he eats lunch at noon. Él come su almuerzo, ¿verdad? Al mediodía. She often goes for a walk at night. Ella, ¿verdad? Eh, seguido eh, va o toma una caminata en la noche. They go to bed at midnight. Ellos van a la cama a la medianoche. And we have on. Tenemos on también para hablar del tiempo. On. And it says, use on with days. Simple. Lo vamos a usar con los días. I work on Saturdays. We are going to, with the examples. I work on Saturdays. Saturdays. Next one, he does laundry on Wednesday. So, Simple, simple, the last one. Tenemos simple, ¿verdad? El uso del on, porque se va a utilizar con los días, o sea, con los nombres de los días. Something that we need to have in mind, algo que tenemos que recordar también eh, in this process of uh, learning a new language is the difference in the writing uh, theme. Tenemos una diferencia en la parte de la escritura. Uh, in Spanish, we don't uh, write the days or the month with a capital letter. But in English, it is necessary to write it like that. I'm sorry. es el, el inglés y el español, es que eh, nosotros no escribimos los días de la semana o los nombres de los meses con mayúscula, pero en inglés es necesario que nosotros siempre lo escribamos de esa manera. Ellos sí lo escriben eh, con mayúscula los nombres de los días y los nombres de los meses del año. So, we need to have that in mind. Okay, to refer to extended time, use the preposition since, or by, during, from, to, from, until, with, and within. Dice que también si vamos a, a hablar, ¿verdad? De un tiempo bastante extendido o largo, vamos a utilizar otro tipo de preposiciones que son since, or, by, eh, during, from, to, from, until, with, and within. Pero estos no los vamos a ver nosotros, ¿verdad? Porque ya es extendernos más con esta de las preposiciones de tiempo. Now, we are going to talk about the prepositions place. 
vamos a hablar de las preposiciones del lugar, que es lo que ya nosotros eh, necesitamos un poco más, ¿verdad? De entrarnos a esa parte, porque vamos a hablar de los lugares, de dónde se encuentran las cosas. So, number three, preposition of place. Okay. We have preposition of place. And it says, to refer to a place, use the prepositions in, the point itself, it means the point itself, Then we have at the general, it's something general in this case. And we have on the surface. And we have another one that is inside. Something contained. Okay, tenemos para las preposiciones del lugar. Se refiere a un lugar, obviamente, ¿verdad? Utilizamos la preposición in que es el punto eh, específico o, o sí mismo, ¿verdad? Ah, que es un poco más general. On, que es la superficie. Inside, que es algo que está contenido, ¿verdad? Dentro. And we have here some examples, and we are going to explain those examples. Tenemos los ejemplos. They will meet in the lunch, the lunch room. They will meet in the lunch room. Then, then we have, she was waiting at the corner. Then we have, And don't forget the period at the end of the sentence. Then he left his phone on the bed. Place the pen inside the drawer. So we have four examples here um, with these kind of prepositions. Tenemos eh, cuatro ejemplos que nos denotan cuáles son esas preposiciones. We are going to mark, vamos a marcarlas. In, at, on, and inside, like this. We have in the number one. They will meet in the lunch room. Ellos se van a encontrar. Ellos van a tener como una pequeña reunión en el lunch room, que es como eh, una sala, ¿verdad? Específica para este tipo de comidas, para los almuerzos y ese tipo de cosas. So, ellos se van a encontrar donde Dentro de la habitación. In the lunch room. Dentro de la habitación. Por eso estamos utilizando la preposición in. Then, she was waiting at the corner. Ella está esperando en la esquina. 
So it's something general. It is not like inside, outside, or something like that. Then he left his phone on the bed. Él dejó el teléfono en la cama. Pero dónde? No está dentro de la cama. Está sobre la cama. So in that case, we are talking about surface. Estamos hablando de la superficie. Y por último, place the pen inside the drawer. Um, pon el lápiz, ¿verdad? Inside, que es dentro, en este caso, de un contenedor en específico. Eh, inside the drawer, como en, dentro del cajón. Right? Inside. So, in that case, we have those examples to explain these kind of prepositions. To refer to an object higher than a point, use the preposition over and above. To refer to an object lower than a point, use the preposition below, beneath, under, and underneath. Si tenemos eh, un objeto que está más alto que un punto, vamos a utilizar la preposición over, over, and above, que está encima, ¿verdad? De cierto punto, eh, por ejemplo, de la librera, eh, de, que está sobre el espejo, in that case. Um, but uh, to refer to an object that is lower than a point, si está más abajo que ese punto que estamos marcando, vamos a utilizar las preposiciones below, beneath, under, and underneath. Esas eh, frases nos van a ayudar a determinar que los objetos están o sobre el punto que nosotros estamos hablando o debajo del punto que nosotros nos estamos refiriendo. It says, in, in this one, we are going to say this one. To refer to an object close to a point. Un objeto que está cerca del punto. To refer to an object close to a point, un, eh, para referirnos, ¿verdad? A un objeto que está eh, cerca de un punto, vamos a utilizar by, near, next to, between, among, and opposite. Esas, esas preposiciones, ¿verdad? Cerca, a la par de, entre o en medio. Eh, pero en este caso, between es para cuando nosotros tenemos dos objetos y queremos posicionar uno en medio de esos dos objetos. Y aman es cuando queremos posicionarlo en medio de un grupo variado de cosas, ¿verdad? Quiere decir que tenga eh, varias personas, varios objetos y todo eso. En opposite, que es lo opuesto, ¿verdad? Pero en this case, it is not like. Eh, opuesto a, a, a bueno, malo, no. En that case, es que está opuesto, ¿verdad? A mi punto donde yo estoy. So, examples. The gas station is by the grocery store. The park is near the ha her house. Park your bike next to the garage. Okay. 
there is a deer between the two trees. So we have here the examples, we have some of them. So we are going to see one by one and we have in the first one, so let me mark the prepositions to place in what, um, vamos a posicionarlo, verdad? En el, en el lugar en el que está. So we have here, in the first one, the gas station is by the grocery store. Eh, la estación, verdad, en este caso es, eh, I mean, la gasolinería o la gasolinera, as we, we, we can uh, say, eh, está cerca, but not next, but not near, es como a la par, pero no tanto, de eh, la tienda. It's like um, they are in the same space. Están como en el mismo lugar. Then we have the park is near her house. El eh, parque está cerca de su casa, pero no tan cerca, sino que tienen que caminar cierta cantidad de, eh, podemos decir una cuadra o un par de metros para llegar, pero está cerca. Eh, park your bike next to the garage. Parquea, ¿verdad? O estaciona tu bicicleta a la par de el garaje. Then, there is a deer between the two trees. Eh, hay un eh, venado, ¿verdad? En medio de dos árboles. In that case, is where we are saying eh, that eh, between is eh, to talk about a thing that are in the middle of two things. Para eso, eh, decíamos, ¿verdad? Eh, que podemos tener dos cosas y vamos a posicionar una en el medio. Para eso es, ¿verdad? El between. Then we have, there is a purple flower among the weeds. Eh, hay una flor morada en medio de la mala hierba. En ese caso tenemos muchas. So, And the last one, the garage is opposite the house. En, en este caso, por eso les decía, el opposite eh, no es lo opuesto, ¿verdad? De, de poder dos palabras si una es opuesta a la otra, no. Sino que está en oposición a mi punto, ¿verdad? The garage is opposite the house. El, el garage está opuesto a la casa. So, in that case, we have the examples uh, there. Son los ejemplos que tenemos, ¿verdad?, de las preposiciones. Sabemos que las preposiciones son esas palabras que nos ayudan a referirnos a direcciones, a lugares, a momentos en el día. Y ya tenemos, ¿verdad?, tres partes que nos explican esos, esas preposiciones. So, um, we are going to end the session here because it is time. Uh, tomorrow we are going to develop the other topics and... We are going to do some, some exercises, so don't worry. So, eh, vamos a terminar la clase aquí. Nos vamos a ver el día de mañana. Recuerden que esta semana terminamos el día jueves, no el día viernes. So, have a good night and see you tomorrow. Tengan una muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Good night. Good night. Good night.